Hii noma leo. Hii ni nini? Noma mkubwa. Baba. Baba sasa huko nako enda unaenda wapi tunguja kuyazungumza tu hapa? Eh? Ah. Unafanya mimi. Umelivika sasa. Umelizika ninapopata shida. Nyumba ni mama kanifukuza. Narudi. Nje nitaenda kutana na mzee kama tatu. Ananiambia mama ananichanganya akili yangu. Kwa nini mimi nimekosa nini lakini nimekosa nini? Habari wewe mama? Salama shikao baba. Marhaba. Huyu utaujeuri yuko wapi? Chaujeuri? Chaujeuri huyu mume wako. Hivi kamba tatu. Mbona una adabu? Mbona una heshima mzee wangu? Wenzio anavokuja katika miji ya watu wanakuja na adabu zao na heshima. Sasa we unamwambia una mke wangu huyu cha ujeuri yuko wapi? Mimi ni mjeuri. Ina maana huyu wewe unamfundisha nini labda? Anisalau. Kama unaponisalau wewe, si ndivyo? Kweli? kama hakuna kilicho kuleta hapa naomba utoke nguvu mali naomba unisikilize tena uwe makini sana sawa leo tarehe moja. mwezi wa moja. siku ya muandamo wa mwezi <coughs> ubashiri wangu unakwenda kutimia saa moja ni muda wa kifo changu mkoa wako anakwenda kuniua Nilikuambia ukapuuzia wewe ndio mtu pekee wa kwenda kuziwia hili. Umenielewa? Kamba tatu. Hivi bado una mambo yale ya kizamani kweli? Eh? Kipindi kile pale kweli tunajua ulikuwa ni mtabiri hatukatai. Mimi mwenyewe bwana nguvu mali sikatai kwamba wewe ulikuwa ni mtabiri. Ah ah. La hasha. Ila ni kipindi kile Unapokuwa unawaita wana kijiji na kuambia jamani hifadhini vyakula ndani ukama unakwenda kutokea ni kweli unatokea hatukatai. Unapoambia jamani sijui mvua itanyesha ni kweli inanyesha. Kwa hiyo zama zile unazileta sasa. Kwa hiyo ushazoea kwamba upite magengeni humo kwa watu uwachukulie watu samaki zao kwa ajili ya utabiri wako, si ndio? Kamba tatu sasa hivi una lolote na wewe ukubwa unakushinda mimi nilijua mzee wangu
kadiri unavyokwenda juu eh umri unavyopanda na kidogo na heshima inapanda kumbe ndio inashuka na akili pia kamba tatu acha zama hizo labda nikushauri kitu kimoja mimi ndugu yako bwana kufumali wewe una watoto mjini hebu nenda wakakulee huku kijijini tuachie wenyewe wakina nguvu mali ndo tunapaweza wewe upawezi tena kutokana na umri wako matatizo unayoyaleta hapa yatakuja kukukuta nikushauri kwa mara nyingine nenda mjini kwa watoto wako wakakulee wewe sasa hivi utabili huna kamba tatu we mama we zungumza na huyu mumeo katika hili yeye pekee ndio anayeweza kuziwia mpwa wake anakwenda kuniua mimi lakini kifo changu kitampesa sana acha hayo mambo kamba tatu bwana lakini mume wangu ungemsikiliza kwanza kamba tatu kelele jamba 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 ehe jamba ehe hebu tulia kwanza shida nini mzee jamba kwa tatizo kubwa limezuka nyumbani kule. Tatizo? Tatizo gani? Kakabandala, katoka na akizo amesema enda kumua ligoa. Amesema imebeba ujauzito ambao sio wake mjomba. Nimejaribu kumtuliza tuliziki. Kamba tatu. Hivi kamba tatu unanitafuta nini lakini? Eh? Wewe kitu gani unakitaka kutoka kwangu kamba tatu? Mbona unasababisha matatizo katika familia yangu? Kwa ina maana umeamua kumtia zongo mwanangu ili akafanye mauaji. Si ndio manake? Nakuuliza kamba tatu. Umeamua kumtia zongo mwanangu ili akafanye mauaji? Sasa ili jambo sitalifumbia macho na nitadili na wewe. Sitakubali kamba tatu. Unyaribie familia yangu Mungu amkubwa wewe angalia mi macho yake twende 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 mjomba twende na rarudi na wewe hapa Asante Mungu Ubashiri wangu unakwenda kutimia Kile nilichokizungumza ndicho kinachotokea Nimeishi siaba Hata panga lake likitua maungoni mwangu aitasumbua Mimi nitayakabili tu Wewe ni nani? Wewe dada ni nani? Wewe unaniuliza mimi ni nani? Eh, naongea na huyu. Huyu dada ni nani? Huyu ni mwanamke wa usufu mdogo wake na bandala. Eh? Mbona natokea chumbani kwako? Hivi kabisa unamsikiliza huyu kaka? Eh? Wewe unamda gani nini msichana? Sikiza dada nikwambie. Huyu anakuyumbisha akili. Mimi nimetoka zangu Dar es Salaam, nilikutana na mpenzi wangu Facebook, nikaja huko kwa niaba yake. Kuja huku nikutana na na huyu bwana. Sijui kawaje. Nikajikuta nimempenda nikalala naye kwa hiyo mpenzi wangu Yosu. Unanifanyia hivi mimi kweli? Wewe ni mwanaume gani wewe lakini unakuwa kama mnyama unataimani jamani. Ligoa, sinisha kwambia wewe baki na bandala. Mi bandala ni rafiki yangu. Siwezi kuwa na wewe. Kweli. Wakati ulivyokuwa unanifuata mimi. Ninaambia unanipenda. Ulinitongoza wewe. Hakujua kuwa mimi ni mpenzi wa rafiki yako. Leo hii ndio umeamua kunilipa haya. Sio wewe tu. Hivi, katika kumbukumbu kumbu zangu na kumbuko uliniambia huna mpenzi, huna mchumba. Sawa, na unataka uishi na mimi hapa. Si ndio? Lakini leo hii nasikia kuna binti sijui ana mimba, na bishana na mtu ambaye sijui mtongozaji. Naye hajui ulinitongozaji kwa nini gombani na huyo si bora ongeneche na yule usufu ambaye nilimfuata huko kama una jijua na mpenzi wako umemtia mimba sasa sikiliza tusipigizane kelele hapa jibu mmoja unamtaka huyo mdada au unamtaka mimi yupo unampenda
Mimi nawapenda wote. Nini? Unasemaje? Hivi ni tulie tulie nini? Wewe unataka kusijua msikio yeye. Niona? Oya, ni wajinga nyie. Bandala. Mbona panga? Isufu. Ikipanga nimekuja kukuua wewe. Na lazima nikuue. Hapana. Simuue. Isufu. Hivi wewe ukutembea na mchumba wangu? Eh? Wewe rafiki gani? Kwa nini unanizunguka si ndio maana yake? Eh? Naongea na wewe. Kwa mimi fala tu mmoja, si ndio? Mimi mbwa ng'ombe tu sina mpango. Wewe. Kwa umeamua kuniletea mimba ili unibambikie, si ndio maana yake? Bwana. Bwana namba ni same. Nisikilize. Leo nafanya tukio la ajabu. Watu wote hapa kijijini watashangaa. Huyu mpuzi wako mimi leo namuua. Simuue. Na kwamba simuue. Wala mariga. Wewe kimbio unaenda? Eh? Huyu mjo bango hapa amefika. Bwana Bandala. Unachokizungumza ni kweli. Yule bwana kaja hapa wangu wangu na mimi cha kujitetea. Akaniuliza mwana yuko wapi? Nikamwambia yuko kwa Yusuf. Oh oh. Eh sasa nani ningefanyaje? Wakati wao kashika kipanga. Ndio. Kwa hiyo ni kweli binti yako ana mimba na sio bandala, si ndivyo? Kweli mwanangu ni mjamzito. Ni ya nani? Wa Yusuf. Oh. Hapo karibu. Hapo binti yako karibu kabisa. Kwa hiyo ah mimi ninavyomjua mjomba wangu anavyoamua jambo lake basi lazima liwe. Kwa hiyo alivyokuja hapa na kipanga wewe ukamwambiaje baada ya hapo? Alivyokuja hapa akasema mwanao yuko wapi? Kanitolea macho. Mm. Kwa kujitetea na mie. Nikasema mwanangu mimi nimemfukuza na nimemwambia akija hapa aje na Yusufu. Kwa hiyo wakati tunazungumza nao kipanga kakishika hivi. Ndio. Ah wewe kakustai. Wewe bwana kakustai. Kwa jinsi ninavyomjua yule kakustai. Tena shukuru kwa kweli. Sasa huko anachoenda kukifanya kama ni binti yako kumchinja, kama ni Yusufu kumchinja ama ni kama kitatokea kitu gani, mimi ushahidi peke yangu sitaki. Kwa hiyo ninachokitaka tunatoka wote hapa mguu mosi mguu pili mpaka huko tukashuhudie. Si menelewa hapo? Wewe mama, sasa si nizungilie. Ushahidi peke yangu twende 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 twende. Changanka changa tu. Uamini na wala usiamini. Lakini ukweli ndio huu. Nimekuwa nikibashiri mambo mengi sana mazuri hapa kijijini. Na watu wote waliamini na kukubali. Eh, yalikuwa yanatokea. Lakini nimekuja kubashiri siku ya kifo changu. Na mtu pekee ambaye anaweza kunusuru kifo changu ni wewe kulithi. Utakapolithi hii shughuli utakuwa umenunusuru. Lakini kinyume cha hivyo haitawezekana. Baba. Isivyo bahati kwamba mimi siwezi kulithi unachokifanya. Upo sahihi. Inawezekana kuwa hicho ulichokiona ni kweli kwa sababu mtu hupata ishara za umauti siku 40 kabla mauti kufika na wewe ni miongoni mwa watu ambao wamebahatika kwa nini sasa mzee wewe uoni kuwa hii ndo nafasi adhimu ya wewe kuweza kutubu dhambi zako Unafikiri kwa mimi nasikia fahari sana kujivunia kuwa na mzee ambaye anasifika kwa uchawi. Mzee, kazi utabiri ni dhambi. 
na mara kadhaa nimekuwa nikikwambia kuhusu hili mara ngapi nilikuwa nikikuomba mzee wache hii shughuli muifanye hebu tazama jamii ino kuzunguka jinsi ilivyokutenga tazama umezungukwa na miti tu na migomba eh utaacha lini mambo haya mimi nilitegemea kwamba baada ya wewe kuweza kupata ishara ya kifo chako ungeanza kutubu dhambi zako ungeacha kufanya hiki unachokifanya kitu pekee ambacho naweza kufanya mimi baada ya wewe kukata kauli ni kukuombea dua njema lakini pia kuchoma moto vitu vyako Mimi siwezi kuwa mlisi wako. Kamwe sitovaa viatu vyako, kamwe. <coughs> Umejidanganya. Hii kazi. Mimi nilirithi. Baba yangu alirithi kwa baba yake. Na mimi nikalithi kwa baba yangu. Hali kadhalika na wewe utalithi kupitia mimi. Sio mimi niliyekuchagua. Mizimu pekee ndio inayoweza kuamua hilo. Na kama mizimu umekuchagua wewe, huu unapa kukimbilia. Labda nikwambie kitu kimoja. Utake usitake. Ukitakiwa ulithi kazi hii utalithi. Madhali mizimu umekisha kuchagua. Wewe una cha kupinga. Utakuja kuwa mbashiri hodari sana kunishinda mimi. Na watu wote watakimbilia kwako kwa matatizo yao. Mzazi yote anamtabiria mwanae maovu. Ni sawa na anaitengeneza bahari ya shari uwanjani wake. Yale ndio unayotaka wewe. Yapi? Yapi yaona? Hivi <laughs> mwanamke unajelewa kweli? Yaani nakuona kabisa akili zako mazwazo. Yaani kwanza usivojelewa. Unajua kabisa wale marafiki na bado ukavua nguo zako ukawapa wote wawili. Unajelewa? Unajisaurisha eh? Na kuuliza unajisaurisha? Sio wewe unatafuta wanaume Facebook wewe? Eh? eh? Ti ajabu sasa umekuja hapa umemwacha Yusufu shemeji yangu umekuja kumfuta Yusufu bwanangu mimi. Una haya wewe? <coughs> Tena nimekustai. Usiona nimfamchangia Yusufu kumpiga na wewe ukazaba mimi nimefurahi. Ninakuwa heshima na kwambia koma. Nitakufuruga dakika hii. Naomba kunifunjia heshima tena ukome. Nitakuumiza. Ivome utakufanya nini? Wewe unanijua wewe. Wewe 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 Shida gani inayofanya nyinyi mnapigana hapa hazarani watu wanapita wanaona shida kubwa nini mna matatizo gani nyinyi mabinti lakini sio hapa ndo kwanza kunipiga mimi hayo mm. mtajuana wenyewe mkiuana mkichinjana mimi hayo hayaniusu mimi shida yangu kubwa na kuuliza wewe hapa mbwa mkubwa angalia macho yale mtoto mbaya wewe mimi shida yangu huyu mjomba yangu hapa kafika bwana bandara sasa unaulizwa ujibu usinijibu je nimemku nimemku amekuja ndio nimemku yuko wapi kaelekea wapi sasa wamekimbizana huko na usufu na mapanga haya yani wewe mwanangu hivi una akili kweli kwa hiyo wenzao wamekimbizana na mapanga wewe umekaa hapa umetulia tu eh una mapozi tu una taswasi hivi mtu una akili kweli wewe ha na wewe huyu ni nani eh 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 ngoja kwanza unajua sasa hivi huu muda sio wa kuanza kujadiliana kufahamishana kutambulishana watu wamekimbizana wanashikiana mapanga huko watakuja kuuana sawa cha kufanya hapa sisi twendeni jamani Bandala kwa nini unakiuka maagizo yangu bandala? Bandala. 
Aha. Nimekumbuka. Leo ni siku ya kumi na moja Inanibidi ni upate mzizi wa kumi na moja Ili ni nusuru kifo changu Nitaji nusuru kwenjia hiyo tu Sawa Itabidi niende polini Nikatafute uo mzizi wa kumi na moja Lakini bandara Umekiuka maagizo yangu Unakimbia nini? Utiniwe. Tafuta hadi usiniwe. Ongea unakimbia nini? Niwe. Utiniwe. Ongea unakimbia nini? Tafuta hadi usiniwe baba. Nisikilize mdeka matatu. Kwa hiyo unataka kuna kunitangazia kijijini kama mimi nimeamua sufu. Si ndio maana yake? Haya ndio leo nilikataa mwanzo kakwambia uondoke hapa miezi tisa. Lakini ukagangania kubaki hapa. Haya ndio nilikataa baba. Nijua wazi kwamba yatokea haya. Najua wazi kwamba Yusuf anatembea na yule mwanamke wako. Sikia mtu kama tatu. Wewe unajifanya mtabiri hapa kijijini, si ndio maana yake? Sasa utabiri wako umeishia hapa. Mimi nakuua. Usiniue. Leo lazima nikuue. Banda! Banda! Kausha! Kausha banda! Tulia! Nyachani Ndiyo ni umuwa usufu mjomba. He, 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 mjomba wei mba unapenda kujivua nguo, mba unapenda kujizalilisha lakini. Haya, hui umanamkele, hui unafanya haya mambo, huja muwa. Ike kuwa memuonge fanyaji wei. He, 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 he. Kwa heli mjomba, we kenei mwenyewe mba wei. Nantisha wei. Nipeleke polisi. Ndiyo. Nipeleka ni polisi na mkini acha, mkini acha, hui mwana mke na muwa na mimba yake. Koma we. Nipeleka ni polisi we. Koma mkini mwenye we mama we. He, he, we, 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 peleka polisi we. Komandamba, komandamba so muwaji. Peleka polisi. Awezi kuwa, amdi so muwaji. Nipeleke ni akapakato na manyapala we o mbwa. Kama chingu wana we. Kama polisi.
Thank you.